Bu batmaz da değil mi? <gülüyor> Bu ne biçim bir bulaşık yıkamaktı ya? Çok güzel yağmur yağmaya başladı. Cihan çok kötü bir haberim var. Ne oldu? Tavşanlarla beraber fareler orada. Bir süremde. Bağlayıp açsaydım keşke. Burası bağlı ya oradan ekleriz dedim. Böyle iyi mi? Geriyim mi biraz? Germe. Yok, germe. Hatta bir bir metre boşluk bırak aşkım orada. Uzanacak mı oraya kadar? Sanmıyorum. İp var mı başka? Uzamaz herhalde, var. Yok, yetişmez. Asıl iyi de geliyor şimdi. Sırtıma ver. Yok be aşkım ne yaptı? Taşıyamaz mıyım? Yok sanmıyorum. Sırtımda taşırım. Sırtımda taşıma bunu bence. Sırtı, bu seni sırtında taşır bence. <gülüyor> ver bir sırtımı deneyeyim. Yok aşkım deli misin ne sırtı? Bir, i̇ki, üç. <gülüyor> bunu burada bir açıp öyle mi taşısak? Şu jelatininden çıkarsak belki çantayla daha kolay olur. Nasıl olacak o? Açalım jelatini. Alta seviliyor herhalde. Evet. Bayağı kalın. Şu bak sivri uçları alsak yeter. Ay pardon. Biraz daha aşağı doğru çekelim. Yukarıda şu büyük taşlar var. Burada yine çakıllar var idare eder. Çadırı kurana kadar bir saat geçti Cihan. Çadırın altını kurana kadar mı? <gülüyor> evet, şey çadırın altını. <gülüyor> Yeni çadırımızla ilk kampımızı gerçekleştireceğiz bugün. Geçen haftaki videomuzu izleyen arkadaşlar bilir. Yağmur yağmadığı halde, kış gelmediği halde çadırın <gülüyor> içi su, su basmıştı evet. baya. Bunu gören Sönmez Outdoor da bize bir çadır hediye etmek istedi. Çok çok teşekkür ederiz Sağ kendilerine. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir günde gönderdiler bu arada. Tekrar teşekkür ederiz. Biz de burada sizinle beraber açmak istedik ki o heyecanımızı size yansıtalım. Neyle karşılaşacağız biz de tam olarak evet. bilmiyoruz. Zeminini serdik bu arada. Çok büyük geliyor şu anda. Çadır da bu kadar olursa ne yapacağız içinde bilmiyorum. Biz şimdi çadırın modelini biliyoruz. Evet. 8 kişilik, 8-10 kişilik bir çadır. Hı hı. Ama internetten sadece fotoğraflarını Fotoğrafları ve videolarını görüyoruz. görmüştük. Hani burada gerçeğini şunu serdiğimiz zaman bir şok olduk şu anda. Çadırın içinden <gülüyor> ne olacak? Baya buraya biz kuruluyoruz. Yani ev, ev yapacağız. Gözüküyor. Bir bakalım kuralım hep beraber. Hadi bakalım. İnşallah güzel olacak. Çok heyecanlıyız. <gülüyor> Oo, renk en sevdiğim. <gülüyor> Aa, şey, gerçekten. Transformers'da neydi? Bumblebee. Evet. Karavanı bu renk istiyordun. Çadırın oldu bu renk. <gülüyor> <gülüyor> Karavan da olabilir. Belli olmaz değil mi bakalım? Wow. Wow. <gülüyor> Şöyle. Şimdi direkt hava mı basıyoruz? Evet. <gülüyor> evet hava girişleri nerede? O kitapçını bir okusa mıydık? <gülüyor> Herhangi bir çadırın kitapçığını okuyacağını düşünmüş müydün? Hiç hayatım yok. Çok komiksin. <gülüyor> Valla ben bakacağım kitapçığa. Ya yok, burada bir yerde çıkar şimdi. Sen ara. Okumak lazım. Burada. Buldun mu? Hı hı. Kaç bara kadar basın diyor? Minimum 6, maksimum 8. Bu batmaz da değil mi? <gülüyor> Ciddi söylüyorum, tüplere baksana. Bu niye zorlanmaya başladı? Şişti bile. Şişti Şimdi için. Boya sert, evet. Tek noktadan mı şişiyor hepsi? Evet. Ve... Ve... Ve... Ve... 
Yankı yapıyor. Açılış önden siz yapın. <gülüyor> Hoş geldiniz. Ne diyorsun? Çıkıyor galiba. Süper. Of çok güzel. Süper bir. Pencere usulü. Dur bu kadar hızlı gitme ya. Hepsini açıyorsun. <gülüyor> Ama buna perde de öğrensin. <gülüyor> Şundan ne için acaba? Dönelim ki. Dönelim gitti mi? Şık şık şık. Dolarlar vardı. Burada taş var. Çamura da kalktı. <gülüyor> Çamura da yattı. Aşkım bunun altında taş var. Ya tamam Dönelim. bir şey olmaz. Rahatına bak biraz. Keyfini çıkar ya. Ben oradan almalıyım. Ben takarım takarım. O taşa basarım ben. Çok güzel Cihan ya. Bence de sevgilim. Bu kadar geniş bir çadır. Bizim ev bu kadar geniş. İyi oldu. <gülüyor> Hadi yerleşelim. Nasıl yapıyoruz? Böyle mi yapıyoruz? Şuraya sererim dedim. Başka ne getireyim? Söyle. Her şeyi getir işte yavaş yavaş. Tamam. Bütün eşyalarımızı yerleştirdik. Şöyle küçük bir tur yaptırmak istedim. Yine standart kutulara böldük bütün eşyalarımızı. Burada yiyeceklerimiz var. Çok uzun kalacağız diye tahmin ediyoruz burada. Yani en az iki hafta kalırız diye düşünüyoruz. O yüzden baya kalabalık geldik. Kıyafetlerimiz var, tabak çanağımız var, ıvır zıvırlarımız var ve kameralarımız, ekipmanlarımız vesaire. Burayı böyle komple bunlarla doldurduk. Bu tarafı da yatak olarak kullandık. Ortaya da muhtemelen masa koyacağız. Önceki çadırlarımızda. Ya şunların güzelliklerine bakar mısınız? Önceki çadırlarımızda böyle bir alanımız olmadığı için genelde boş kalıyordu ama buraya masa sandalye koyabiliriz eğer Aslında akşam sinekler şey rahatsız gibi. ederse. Çuval var mı? Var. Boş çuval versene şu hava kararmadan biraz bir şey toplayayım. Hemen hemen hemen. Nereye koymuştum? Bak unuttum. Unutmayacağım dediğim her şeyi unuttum yine. Hatırlarsın. Onun içine sokmamışsındır çuvalı. Şuraya sokmuşumdur diye düşünüyorum. Evet. evet. Bu arada adayı sel basmış biliyor musun? Nasıl yani? Hani büyük yağmur yağdı ya geçen haftalarda. Evet. Buradan sel gelmiş ve bak şurada yol açmış kendine denizi bulmuş tepeden. Görünüyor Suyu mu? Gözük, yani su yolu açmış görüyorsun. Kumsal Geliyorum bölünmüş. ben de. Ha? Geliyorum ben de. <gülüyor> Burada yatağımız. Burada buzdolabımız. Bu şekilde. Çok çok güzel oldu. Sence nasıl? Yani ben burada yaşarım. <gülüyor> ben de yaşarım. Yani limitsiz iki hafta, üç haftada kalırım ben burada. E, öyle planladık zaten görüldüğü üzere. İnşallah bakalım. Hemen ön tarafın, ön kapının manzarasını da göstermek istiyorum. Sinekliği de kapatırsak. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Akşam güneş o kadar güzel oluyor ki. Arka kapının manzarası da şuradaki güzellikler. Hemen sesimi duyar duymaz kaçtılar. <gülüyor> Şu tatlılıklara bakın. Var mı odun? Yani akşamı geçirir de yemeği pişirir mi bilmiyorum. Çok küçük şeyler var. Arka tarafa gidelim. Arka tarafa gitmek lazım olabilir evet. Bunlar köz bırakmayabilir aşkım. Sırtın şu an sinek dolu. Gerçekten mi? Evet. Neye gelmiş sırtında? Adalarlı vücuduma dayanamamış mıydı? <gülüyor> Hadi ıvır zıvırlarla oyalanmayalım. E bunlarla büyükleri yakacağız aşkım. Büyük var çünkü ormanın içinde. Ihır zıvır dediğin şey... Acıyan bayağı ısırıyor bunlar. Gel sen üstüne uzun bir şey giy hadi. Fenerleri alalım o zaman. Ya şunların güzelliğine bak. <gülüyor> Eşek Yok, sıpaları. Şurada bir kovalasam bir tanesini bir yakalasam. <gülüyor> Öpsem her yerine. Da buradan kaçmasınlar. yakacağız. Top değil o yeni arkadaşımız. <gülüyor> Wilson. Şeydeki Wilson. Çok şey, da benziyor. Kes tepedeki Wilson. Bunu yapacağız. Bunu arkadaşımız yapacağız. Bakın. Aha gözü de var. O Cihan ya. Biraz korkunçmuş bizimki. Gözü burnu var. Senin üstüne bir şey vereyim mi? Olur. 
Ya da verme bana ya. Sinek ısırmıyor mu? Yok. Sosuna bir şey yapamaz benim darıma. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Oo acayip sinek var. Evet çok var. Her yeri kapatmamız lazım. Keşke, ha var yanımızda şu sinek öldüren... Şey nerede fener? Var. Sen bunu al. Hı. İçeride Hı. tehlikeli bir hayvanla karşılaşır mıyız? Fare var sadece. Sabah gördüm bayağı dolaşıyorlar. Buraya gelmesin de. Acaba tavşanlarla farelerin arası nasıl? Kendine iki fener alıyorsun yine Cihan. <gülüyor> Abi benim fenerler çok ucuz. Tamam. Ben yine ters mi taktım? Evet ters takmıştım. Cihan biraz korkunç görünüyorsun. Neden? Sanki yabani hayvan sen misin gibi. Allah Allah neyim korkunç İkilisin ya gözün ikili. He aa olaya gel. Sinek gibisin şu an büyük şey, bir sinek. Psikopat Alman profesörlere benziyorsun. Gidiyoruz mu? Gidiyoruz mu? Hadi gidelim. Hadi odun toplamaya gidiyoruz. Cihan bu kedi nasıl bir şey yapmıyor tavşanlara? Tavşanları Çünkü ilk köş. doğduğu zaman yavruyken alıyormuş. Burada besleyen bir arkadaş var o söyledi. Yavruyken alıyormuş. Bir şey yapmıyor değil yani. Sen ayakkabı aldın mı yanına? Yok. Orman yürüyüşü için falan. Cihan burası ne? Burada domuz yok merak etme. Emin miyiz? Emin miyiz? O zaman yılan var. Yılan değil de fare olabilir. Ya niye şu saçma sapan hayvanları getiriyor? Ayı var ayı. <gülüyor> ama burada bir hayvan olduğu kesin yani. yani Bunu kabul edelim. Buraları deşeleyip durmuş ama ne olduğunu anlamadı. Yengeç olamaz herhalde. Yok canım o nasıl bir yengeç? Karate karate de olamaz. Sanmaz. Üf mantarlara bak. Oo. Yenir mi acaba? Ben aşırı korkarım öyle şeyden. Kamptaki gençler korkularıyla yüzleşip mantar yiyip öldüler. Farelere yem oldular. <gülüyor> Burası da çok güzel bir yermiş ha. Çok iyi. O da biraz fazla büyük ya. Evet şu altındakini alalım Dur, o dikkat zaman. Dikkat et. Ay kulağım nasıl oh. Sinekler gitsin, fareler gelsin ya. Bunu böyle çekelim aşkım. Ya yapma bak. Sen şu ikisini al aşkım. Tamam mı? Bak içi boş, bunlar hafif. Ben de şunu alayım. Diğer parçalarla da yarın sal yaparız. Bunu da aldım. Soldan aşkım. Sen de yön bilimi sıfır ya. <gülüyor> yön dersi almadın mı sen yoksa bir sebep? Cihan seni bir korkuturum, neye uğradığını şaşırırsın. Cihan, Cihan çok kötü bir haberim var. Ne oldu? Tavşanlarla beraber fareler orada. Ciddi olamazsın. Bir sürü hem de. Nasıl bir sürü? Bak dolanıyor, görmüyor musun? Hani aşkım? Ya burada hep bir sürü vardı tavşanlarla beraber. Nasıl yani? Bir sürü Cihan. Fare hoyt deyince gitmez. Buralarda dolanıyordu bir sürü. Ne yapacağız? Kükürt bulmamız lazım bizim. Nasıl bir sürü? Kaç tane bir sürü? Beş tane vardı yani. Belki yavru tavşan. Hayır Cihan fareydi. Bunu Almanya'dan halam getirdi. <gülüyor> Özel kamp lamba asıcısı ağacı. Aa, şunu sinek şeyini de açalım. Tabii tabii. Bütün ormanı çağır buraya. Bir tane de fare çağırıcı aç. Fareler de gelsin. <gülüyor> Cihan Aa, çok güzel oldu. Güzel oldu. Bu inan, bunu götürüyor muyuz giderken? Nasıl götüreceğiz Cihan? Teknede. <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Evde balkonda kullanırız. Ben biliyorsunuz götürüyorum. Burada hep bu geçen sehpayı da buldum. Ya Cihan hayır ya. Atamıyorsun o sehpayı bir de. O zaman ben bundan yapacağım bir tane. Aslında bugün planım çökertme yapmaktı ama biraz fazla mı acıktık onun için? Çok mu uzun sürüyor? Ya biraz sürer gibi. Patates kızartacağız. Hı. Tavuğu pişireceğiz. Sonra yoğurt, salça falan. Yarına Peki, da bırakabiliriz onu. Tavuk mu daha uzun dayanır? Et mi daha uzun dayanır sence? Onu bilmiyorum. Gerçi dolap çalışıyor. Fark etmez.
geliyorsun bu şarkıları sen ya. Şimdi ben Spotify'a giriyorum ya. Evet. Ondan sonra motordayken, tamam. ama arkadayken yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> arkada müzik dinlemeye bayılıyorum. <gülüyor> o zaman Spotify'da ücretli olmadığı için, paralı almadığım için cimriliğimden <gülüyor> ne şarkı çıkarsa onu dinliyorsun. Aa, kaderini onlar çiziyor diyorsun. Kaderimi onlar çiziyor. Ben de Türkiye'de en çok dinlenen listeye tıklıyorum. Tamam. O zaman sorun yok. Türkiye Orada listesi ise bu sorun yok. Bir çıkıyor. Oku Allah. bakayım bir tane. Acıma vay. <gülüyor> e bunları bizimle paylaş. Öğrenelim. Bak gitar getirdik. Füz getirdik. Bu akşam ne yaptık? Bir daha çeker. Kana bulanmış sevda. Ayrılıktan. Kana <gülüyor> beter. <gülüyor> bu ne biçim bir şarkı ya. Kana bulanmasa zaten sevda sevda değildir benim için aşkım. <gülüyor> Ellerim temiz abi. O kadar elini sürmen gerekmiyordu Şimdi ama ben, yani. Şimdi eliniz, elinin ayarı dedikleri şey var ya. Evet. Bu işte elinin bakteri ayarı. <gülüyor> Bir organiktir gidiyor hayatımızda da. <gülüyor> organik yemekten kendimiz organik olmayı unuttuk ha. Mesela <gülüyor> farkında mısın? İnternette, televizyonda hep böyle yemek programları, yemek yapma videoları, yemek sahneleri falan daha çok izleniyor diğer evet. sahnelere göre. Neden i̇şte öyle? Mü? Söyleyeyim mi sana şimdi acı gerçekleri? Hı. Şimdi insanlar alışmış hızlı tüketmeye, yemek de buna dahil yaptım bence. Eskisi gibi yemek yapma diye bir şey çok az kalmış. Hı. Hemen hızlı hızlı tüketiyor insanlar. Evde bile yapıyor olsa basit şeyler, konserve, sulu yemek, o bu derken basite kaçıyor. O yüzden izlemeyi mi seviyor e Tabii karşısına çıktığı zaman da asıl bir yemek nasıl yapılır, nasıl güzel yapılır ve yenir. İlgi çekiyor benim. Benim aklıma bu geliyor. Başka bir şey gelmiyor mu? Olabilir. Böyle bunları burada bırakalım mı diyorsun? Ne o? Tencereyi falan yıkam adam kalsın mı öyle? Yok bir yemeğimizi yiyelim de soğumasın diye geldim ben. O esnada gelmezler diyorsun. Çatal yok yok çatalları getirsene çatal kabını. Tamam. Nerede? Burada denizde. Keyif yapıyor. Işık tutsana sen ben tutamam. Hı, evet domuzlardan sonra yeni adresimize de farelerle çok güzel arkadaş olduk burada. Ya, bu böyle bayağı suya sıfır oturuyor şu an. Oturuyor ve korkmuyor değil mi? Üstümüze koştu taşlı sopalı olduk. Dayak yiyorduk ya. Bayağı da şişman bir şey. Bayağı gitmiyor Cihan Fatih Korkmuyor nasıl? korkmuyor. Selam canım. Mik diye atlamasın üstüne. Bu göbeği nasıl yaptınız? Yüz verme. Kitlendi bu. Bir küçük taş at. Hayır kitlenme mi? falan yok. Kitlenme yok Allah! ve kitlenmesi. Yürü gidin oğlum ya bir iki dakika kamp yapacağız ya. Buzlu da. Üstümüze koştu bir dağıldı buralar falan ondan sonra gitmiş orada keyif yapıyor. Balıklar anlatıyor bizim durumu ben sana söyleyeyim. Hayır ya ne yapacağız üstümüze koşmasını beklemiyordum ben hiç. Şimdi hazırlıksız yakalandım Cihan. Ben de anlamadım üstüne koşması fare etkilediğin değil mi sinsi sinsi gelir yaklaşır Kaçar. koparttırmaz bir de peynir yer burada et yiyor bu ya. Abicim bunlar hiç Canan Karata izlemiyor mu ya? <gülüyor> seni de görmüyorum ben ışığın sadece var. Ben seni çok iyi görüyorum seni. Çok yakışıyor sen YouTube'da olmasan daha söz olacak. <gülüyor> çok komikdin ya. <gülüyor> Uyanırız. Üşümeyelim. Yok ya üşümeyiz. Önce açık kalsın ya. Ayı izleyerek uyarız. Buradan o zaman kafayı buraya koyacağız. Yok. Yatağı buraya koyacağız. Bir çok güzel yağmur yağmaya başladı. Dışarıda eşyalarımız var. Ve hiç hesapta olmayan bir yağmur şu anda başlayan mı? Nasıl olsa anlamadım. Olsun be çadırımız güzel. <gülüyor> Küçücük bir buluttan dolayı yağıyor şu anda. Ay ayın güzelliğine bak. Baksana bulut yok havada azıcık bir şey var nasıl Sadece yağıyor? Sadece bize yağıyor Cihan galiba. Direkt, direkt çadırın üstüne büyük ya çadır. Kaplamış bulutu. <gülüyor> Şu dolabı alalım mı? Buraya 
bile kıllarım uçuşmuş. Bugün yeni kamp bölgemizdeki ikinci günümüz ve uzun zamandır bu kadar kapalı bir havayla uyanmamıştık. Güneş bizim için çok önemli. Yani günün nasıl geçeceğini, o günü nasıl yaşayacağımızı güneşin durumuna göre ayarlıyoruz ve bugün şu ana kadar hiç yok. Saat 11'e yakın. Haber aşk. Bugün aynı. Ben Saat... de güneşsiz yaşayamıyorum bu arada. Evet, yani güneş çıkınca çok sıcak oluyor ama şu, yani ona alışmıştık. Şu anda güneşsizlik bizi bambaşka bir psikolojide uyandırdı. E, aküler nasıl şarj edilecek bugün ona bakacağız çünkü dolabımızı soğutmamız lazım biliyorsunuz ve diğer lambalar ve diğer işlerimiz var elektrik çok önemli burada su sorunumuz yok arkada bir e, tulumba var oradan duş suyu ve en azından bulaşık suyunu halledeceğiz içme suyumuz yeterince var güneşsiz bir gün nasıl geçecek bilmiyorum yapma şu panelleri bir kurup bakalım hem hep beraber görelim güneşsiz havada panelden herhangi bir voltaj alabiliyor muyuz tamam. bir görelim kışta geliyor zaten bunlara alışmamız lazım Tamam. 16 watt. Şu anda o gördüğün büyük panelle ve benim 16 watt e, buraya elektrik alabiliyoruz. Ne demek yani bu? Ya yani şöyle söyleyeyim, dolap 50 watt harcıyor. Aa, dolaba bile doldurmuyor şu an. Doldurmuyor. Ancak kendini çok azıcık azıcık dolduruyor. Bu havalar böyle giderse kış kamplarında bizim alete büyütmemiz gerekecek. Hatta benim kafamda bir tasarım var. Kendim diyorum lityum pilleri alayım, yanına bir inverter koyayım, yanına bir tane de işte bir cihaz daha koyayım. Güneş sarı şey, güneş kontrol cihazı. Böyle bir alet kutusunun içinde kendi istasyonumuzu yapalım. Bu çünkü yetersiz artık bize. Bir tane de panel taşırız yanında. 200 wattlık falan. O da bunun iki katı. Yoksa böyle yetiştiremeyiz yavrum. Söylediğin hiçbir şeyi neredeyse anlamıyorum. Tek düşündüğüm şey ne biliyor musun? Ne? Bunca şeyi şu küçücük tekneye nasıl sığdıracağız? Aşkım o teknenin görünen tarafı. Bir de onun altta da var. 14 kat var onun altında. <gülüyor> <gülüyor> şey mi yapsak? Şu gelen teknelere versek, şarj ettirsek mi? Ya. Tabii ne olacak eder ki? Eder mi ki? Sorarız. Ne kaybeder? Kıyıya yanaşmıyor sadece. Seni yüzerek götürmen gerekecek oraya. Harika. Tamam sen kolluklarını tak. İçerisi sıcak olur değil mi yemek için? Evet aşkım yanarız. O zaman denize sıfır yapıyorum masayı. Tamam. Ekmek hangisini yeriz? Açık olan var. Şu yeter mi? Yeter. Bence de yeter. Şakşuk olacaktı. Dolaptadır onlar. Orada da olabilir. Burada ya da mı? Şurada. Yemek bölümünde. Zeytin falan da var. Bugün senden hızlıyım. <gülüyor> Herhalde daha aç olan daha hızlı çeviriyor böyle şeyleri. <gülüyor> Nasıl soğuk mu malzemeler? Hmm. Üf buzlu. <gülüyor> o tavuklar bir gün daha dayanmalı işte. Yapabilecekler mi acaba? Niye bugün yeriz? E, biraz daha et var. Et ha o et, et dayanır et dayanır. En alta koyduk zaten onu. Hayır <gülüyor> Orada mı pardon? <gülüyor> Şiş, sallıyor. En alta... Hangisi tutarsa? <gülüyor> Hayır öyle hatırladım ya. <gülüyor> Yoğurt yer miyiz? Mortulara bak ya, tavşanlardan büyük. Yüzüşe bak çok tatlı. <gülüyor> gel gel, arkadaşınız biz senin. Şahin gibi ha. Ya bu hayvan etçil değil mi? Antep'ten gelen biber sürdüm onu, onu yer o. <gülüyor> 
Merhaba canım. Gel lan. Kır kız. Al bitmedi daha gel. Al. Hmm, karada yemek istiyor. Can ağzında kan var onun. Balık kanı mı acaba? Balık fare Yoksa de gerçekten ya. salça mı söylüyorsun? <gülüyor> Salçayı ben yedim. <gülüyor> fare yiyordur o ya. Büyük ihtimalle. Tavşan yavrularını kapıyordur. Ya bunlar böyle duruyor. Ah. Sanki böyle elleri arkasında muhtar gibi yürüyor bak. <gülüyor> Çok güzel hayvan ama ya. Çok güzel. Bir de ben bunları sabahları klip çekiyorum genelde. Hı. Böyle denize karşı görüyorum ya onları. Denizin kenarında böyle yürüyorlar. Ayakları su, su yedeği yok falan. Hemen arkasında bir şarkı patlatıyorum. Hayal gücüm patlatıyor ister istemez değil mi? <gülüyor> Sen şarkı patlatmaya devam ederken ben de kahvaltıyı patlattım yalnız haberin evet, olsun. Evet fark ettim. Bacıyon gözleri ne kadar güzel. Çok güzel çok. Bu adanın en güzel yanlarından bir tanesi e, tatlı su kaynağımızın olması değil mi efendim? Tatlı ile tuzlu karışık diyelim. Evet tam tatlı demeyelim. <gülüyor> Ekşim trak bir su. Ama bulaşığımıza duşumuza yetecek. Şimdi duşu suyumuzu hazırlayacağız, dolduracağız. Ve bulaşıklarımızı yıkayacağız. Bulaşıkları yıkayacağız. Bak bizimki de burada takılıyor. Pis pis pis gel. Oy. Gel pis pis pis. Gel pis pis. Gel gitme gel. Nereye gidiyor? Akşam bir güzel yemek yedi. Bir hafta acıkmaz artık. Evet bu yazın durumu iyi de kışın biraz kötü oluyormuş. Biz hani kışın gelen balıkçılar da burada ilgilenirse kendisine çok mutlu oluruz be. Şunları çekelim ıslanmasın. O zaman sen, ben dökeyim, sen tulumbala. Bu kadar su var gelip burada su içmiyor. Tam mı doldursak? Geliyor mu? Yok gitti. Neyse dolu yarısı. Aa. Burada tencere var. Kendimi çok pislenmiş hissediyorum. Denize girmem lazım. Girelim sıcak ama. Sularımızı doldurduk. Bu bizim bulaşık yıkama suyumuz olacak. Bu da duş suyumuz. Bunu bu şekilde siyah kısmını güneşe veriyoruz. Gün içerisinde ısınıyor. Denizden çıktıktan sonra bununla duş alacağız. Cihan da tekneye çöpleri koyuyor. Çöplerimizi teknede biriktiriyoruz. Bu arada gitmeden önce de burayı bir temizlememiz gerekecek. Çünkü denizden bayağı rüzgar geldikçe pislik de geliyor. Şimdi ne yapacağız derseniz benim çok çok sevdiğim bir şey yapacağız. Şuradaki kanomuzu şişireceğiz ve teknenin arkasına bağlayacağız. Cihan da hızlı bir şekilde tekneyi sürecek. Ben de arkada ayakta durmaya yani sörf yapmaya çalışacağım. Başlıyor muyuz? Önce bir tane daha çöp poşeti verseler şimdi. İlla bana bir iş kitleyecek. Asla kitlemeden oraya gitmez. Evet, geleneksel kano ile insan çekme yarışmamıza i̇nsan. bu sene de evet, insan çekme yarışmamıza bu sene de start vereceğiz. Ancak öncesinde şunu söyleyeyim. Bu sene ben kendimi çektirmek istiyorum artık. Bana ne Cihan ya? Ben dedi, seni nasıl çekeyim? Dedi ve ortaya bir oyun koydu kendisi. Bu oyunu kazanan kano ile kendini çektirecek, diğeri tekneyi kullanacak. Benim dileğim şu. Bu sene ben kanoya bineyim, Ebru beni botla çeksin. Ah. Ben bineceğim. Ben de. Biraz acaba büyük mu atladım? Ben biliyorum. Güzel, güzel, güzel. Bu sene şu kano sefasını ben gerçekleştireyim. Aa, bilek. Ben gerçekleştireceğim. Kano sonrası bende. Bende. Artık binelim şu kanoya. Bindim. Ben bırakıyorum oyunu. 
bindim ya. O evet. Ben ne sıra ilk sen başlamıştın. İlk sen başlamıştın. Şimdi atarsam devam ediyoruz. Atamazsam direkt ben yine şoför koltuğunda. Ota atamadı. Hadi o zaman. Şişirelim bakalım. Şişirme de sen de biliyorsun ki. Onun için ayrı bir oyun yapmamız lazım. Onun için bari taş kağıt makas yapalım. Tamam. Bir, iki, üç. Bunu da ben şişireyim. <gülüyor> bir daha oyun oynamayacağım ben. Hiçbir oyun oyunda yokum ben. Kendine oyna. <gülüyor> Yana var be. Üstüme gelip geliyorum. Özel kostüm mü getirdin bu izledeki yarışma için? <gülüyor> 2023 kazananını şöyle bir hazırlayalım önce efendim. Tak sen onu ben de bunu takayım. GoPro'yu bağlayacağız suya düşmesin diye de GoPro'yu Ebru'ya bağlayacağız bir daha. Şuradan alalım saçı acıtmadan. Ya sen beni düşüreceksin galiba. İnşallah bu sene düşüreceğim. Geçen sene düşürmüştüm. Ya iyi oynuyo. Hızlı düşürmemiştim hatırlıyorum. Burnuma su kaçmadan düşür. Yok düşürmem düşürmem. Nereye, Nereye bağlayacaksın? Nasıl yapalım? Kolumu mu? Hadi. Bir dakika. <gülüyor> Deniz de buz gibi. Ya sen yılların denizcisisin ya. Bunu da düşürebilirsin abi. Burada da düşürebilirim. Bağlıyorum ben. Tamam bağla gel. Çek çek çek çek çek çek. Anam düşüyor. Hayır ipi biraz uzun mu tutmuşsun ne yapmışsın sanki? Evet, bayağı uzun olmuş. Bak, artılar geldi şimdi. Açıyorum ya baştan. Basıyorum. <gülüyor> Videomuzun bundan sonraki kısmını şifreli yayına geçerekten devam ettireceğiz. Abone olmayanlar lütfen şimdi şifreli yayının önüne geçebilmek adına çok kötü düştüm. Özür dilerim. Abone değilseniz hemen abone olursunuz arkadaşlar. Sadece bu atlayış için bile ben abonelik bekliyorum. Teşekkürler. Bay bay. Evet şampiyon. Çok güzelmiş. Hoş ya. geldin doğaya, Ama yuvaya. Ama yaşayamadığın için o kadar mutluyum ki. Neden? Niye ben yapamıyorum bir tanem? Gıcıklık olsun. Yarın ben yapayım. Açık soğumuş be. Yok ya. Biraz. Ne? Deniz kesersin gözleri var ya. Evet. Patates soğan bunun arkasındaydı. Nereye koydun? 
Çöp poşetine koydum büyük hepsini. çalışırız ama inşallah başımıza bir şey gelmez ya. Her zaman görevimiz bu. Eyvallah. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Severek izliyoruz. Teşekkürler. Teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Aa bunun arkasına bağlasaydık ya seni. <gülüyor> Beni bağlasaydık o sen kadar bir şey diyorsun. Valla unuttum ya. Korktuk değil mi biraz? Korktuk. Biz çünkü sahillerde böyle... Başımıza kötü işler gelince artık korkuya kapılıyoruz bazen. Karavandan geldi bize bu korku. Evet. Gittiğimiz her yerde ötelendiğimiz, ikelendiğimiz için sağ olsun arkadaşlar bizim e, takipçiymiş. Başınıza bir iş gelirse 112 sahil güvenliği arayın dediler. Sağ olsunlar. Al bakalım tavukçu başı. Ne full ya. Benden niye korkuyor kuşlar? Fare de senden korkmuştu. Yok kedi. Kediler benden korkmuyor. Bana daha çabuk alışıyor. Kedi köpek bana daha çok alışıyor. Kuş, balon balı, tavşan sana daha çok. <gülüyor> Bir de buradaki kedi. Buradaki kör kedi özel. Aşkım içeride mi yapsak yemeği? Nasıl yapacağız içeride? En azından şu tavuk olaylarını... Taşıyalım masayı içeri. Bu aralar bayağı üşüştüler çünkü hiç olmayacak gibi yani. Burada hızlıca bir ateş yakalım. Ateş yok istersen zaten lazım. Ateşlerini kaçacak gibi durmuyorlar ama. Var mı aşkımda? Bekliyorum ben de. Biraz şu taraftan esiyor gibi önünü kapatmaya çalıştım. Evet, acayip şekilde bulutlandı hava. Bir anda evet. bir karanlık çöktü. Kar Afan kafamda arı. Karşı taraftan kötü bir hava geliyor yani. Ne havasıysa artık bilmiyorum. Fırtına, ya yağmur göstermiyor ama hani rüzgar, rüzgarlı olacak diye biliyoruz bu hafta. Ceyhan simsiyah olmuş her yer. Evet, denizde, denizde baksana. Hap karanlık oldu. Şey diyeyim işte ya fırtın öncesi sessizlik. Ders bir. Fırtın öncesi sessizlikte deniz nasıl olur? Aha, Hazırlıklı mıyız peki? Allah kazıkları çaktık çadırın ama kumsalda olduğumuz için pek tutmuyor kazıklar. Bizi direkt tık diye atıyor. Bir şey olmaz herhalde. Gerçi çadır büyük uçurmasın biz içindeyken. <gülüyor> <gülüyor> Sabah bir açıyoruz denizdeyiz. Şimdi Yüzüyoruz. Şimdi arkadaki tonozlara mı şeylere mi bağlasak şunlara? E bakalım biraz daha bir şey olursa, şiddetlenirse falan yaparız bir şey. Bak şurada olacak gibi. Nerede? Cihan geliyor. Evet evet esiyor. <gülüyor> Baksana kuşlar, tavşanlar falan da bir koalisyondalar orada bak. Bir hareketlilik var kamp bölgemizde. Kimisi de Titania bağladı burada. <gülüyor> Sonucu üstü şenlendirici yapıyor. <gülüyor> Çadıra ne zaman soba kurarız? Bir daha sonra. Değil mi? Evet. Kasım sonuna kadar gerek yok. Islakları tekmeye asacağım. Bu niye böyle oldu ya? Ne oldu ki? Her ne kadar koha. Koha. Koha aha. Koha aha. <gülüyor> en büyük sebebiyetlerden bir tanesi olsa da şu duman. Sigaradan falan hepsinden çok daha zarar demiş. Mangal dumanı. Bak mangalcılara bak yaşlanan mangalcıları full koalı. <gülüyor> <gülüyor> Yine de çok iyi şu dumanın içinde olmak. <gülüyor> Baksana çok hoşuma gidiyor ya. Ama solumayacağım. Bak mangalın başına geçeceğim. Ağzına bir tane hortum alıp uzağa götüreceğim. Takılıp. 
Kandı herhalde arkası. Tabayı azıcık geri çeksene. Alevler büyüsün yukarı doğru. Büyümesin. Buraya doğru büyüyor zaten. Bu saatlerde başlıyor hareket. <gülüyor> Fareler akşam altı buçuktan sonra çıkıyor. Tavşanlar sabahtan akşama kadar burada. <gülüyor> Martılar sabah ve akşam çok hareketli. Başka ne var hayvan? Kaplumbağalar ormanda bugün şey günüymüş. <gülüyor> <gülüyor> Yakma. Iı, yandı. Baya Amerikan porsiyonu gibi oluyor. O oh, kaza mazan içinde. Aman aman aman. Güzel güzel kaza. Yok hayır değmedi. Cihancım. Kampta da böyle yemek yapmazsın ya. ama ya. Ne oldu sen bir ara kitap çıkarıyordun. Ne kitabı ya? Telif hakkısına mı takıldın ne yaptın? <gülüyor> Neye geldi o şimdi yine? Hemen bak şurada. Neye geldi? Bak bak kaçıyor bak bak. Neye gelecek? Yemek kokusuna geldi. Yani ayaklarımızın altında bile olabilir. O kadar gelmez herhalde. E dün geldi ya üstümüze koştu. 